জাতীয় পার্টিকে ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে দাবি চেয়ারম্যানের ডিএমপি নিষেধাজ্ঞায় কর্মসূচি স্থগিত অস্থিরতা তৈরির পায়তারা দাবি ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র জনতার ধু মেট্রো রেলে র‍্যাপিড পাস কার্ডের সুবিধা বাস ট্রেন নৌযানে চালু হয়নি 7 বছরেও ফুরিয়েছে প্রকল্পের মেয়াদও নতুন অর্থায়নে नाराज জায়গা বিক্রি কমলেও মাসে 3000 এর উপরে বাড়ছে স্বর্ণের দাম চোরাচালান ঠেকাতেই বাড়ানোর সিদ্ধান্ত জানালো বাজুস বৈশ্বিক অস্থিরতা না কাটলে কমবে না দর মত অর্থনীতিবিদের এবং মার্কিন নির্বাচনে ভোটের রাজনীতিতে নতুন ইস্যু বাংলাদেশ সংখ্যা লঘুদের নিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতির পেছনে কাজ করছে ভারতের মোদি সরকার বলছেন প্রবাসীরা সকালের সময়ে সঙ্গে আছি আমি ধ্রুব ব্যানার্জি আওয়ামী লীগের দোষর অপবাদ দিয়ে জাতীয় পার্টিকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র চলছে বলে অভিযোগ করেছেন দলটির চেয়ারম্যান জিএম কাদের শুক্রবার দুপুরে রাজধানীর বনানী কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এই কথা জানান তিনি জিএম কাদের বলেন ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই জাপার কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা ও অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে এদিকে ডিএমপি নিষেধাজ্ঞার পর কাকরাইলে আজকের সমাবেশ স্থগিত করেছে দলটি ঘটনার পরদিন শুক্রবার বনানীর চেয়ারম্যানের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন ডাকেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জিএম কাদের তিনি অভিযোগ করেন জাতীয় পার্টিকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই হামলা ও অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে এছাড়াও জাতীয় পার্টি স্বৈরাচারের দোষর না বলেও দাবি করেন তিনি খুব বড় সরভাবে আমাদের পিছনে ষড়যন্ত্র চলছে শেখ হাসিনা সরকারে আমি মন্ত্রী ছিলাম ক্যাবিনেট মিনিস্টার ছিলাম আমি ওনার কোনো অপকর্মের মধ্যে ছিলাম না আমি তখন জাতীয় পার্টিকে সেই মহাজনে রিপ্রেজেন্ট করেছি অগ্নি সংযোগের ঘটনায় মামলা করা হয়েছে বলে জানান জাপা চেয়ারম্যান তবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর নিরপেক্ষতার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করেন তিনি এছাড়াও সরকারের উচ্চ মহল থেকে সহযোগিতামূলক আচরণ করা হয়নি উল্লেখ করে জিএম কাদের অভিযোগ করেন দলীয় প্রভাব মুক্ত করতে গিয়ে প্রশাসন ও বিচার বিভাগে পুনরায় দলীয়করণ করা হচ্ছে আইন শৃঙ্খলার জন্য যদি আল্লাহর কাছে নির্ভর করতে হয় যদি মানুষকে বিচারের জন্য যদি আল্লাহর কাছে নির্ভর করতে হয় তাহলে আমরা যদি আবার সেই শেখ হাসিনার বৈষম্যের শিকার সেই বৈষম্যের শিকার আবার হই বিভিন্নভাবে আমাদেরকে বৈষম্যের শিকার করা হয় তাহলে সত্যিকার অর্থে আমরা কি অর্জন করলাম দিন মোহাম্মদ সাব্বির সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে আওয়ামী লীগকে সঙ্গে নিয়ে জাতীয় পার্টি দেশে অস্থিরতা তৈরির পায় তারা করছে বলে দাবি করেছে ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র শ্রমিক জনতা শুক্রবার বিকেলে টিএসসিতে সংবাদ সম্মেলনে এই মন্তব্য করেন সংগঠনটির নেতারা জাতীয় পার্টিকে পুনর্বাসনের চেষ্টা হলে অন্তর্বর্তী সরকারের বিরুদ্ধেও আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেয় সংগঠনটি যেই প্রোগ্রামের পিছনে পলাতক ফ্যাসিস্টদেরকে পুনর্বাসন করার দায়িত্ব নিয়েছে জাতীয় পার্টির গোলাম কাদের চুন্নুরা আওয়ামী লীগের সাথে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আজকে তারা হচ্ছে সরকারকে কুলুষিত করতে যাচ্ছে আজকের পর থেকে সারা বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টি এবং তার দশদের কোন রাজনৈতিক কর্মসূচির অনুমতি দেওয়া যাবে না এই ধরনের কোন পরিকল্পনা যদি চিন্তা যদি আপনাদের ভিতরে থাকে আমরা কিন্তু আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে বাধ্য হব ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানের পর দলের হাই কমান্ডের নির্দেশনায় ঘুরে দাঁড়াচ্ছে চট্টগ্রাম বিএনপি ও এর অঙ্গ সংগঠনগুলো গত 15 বছর ধরে নির্যাতিত নেতা কর্মীদের উজ্জীবিত করে নির্বাচনের আগে নতুন করে মাঠ সাজাচ্ছে দলটি এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন এবার সুযোগ এসেছে গণতন্ত্র রক্ষায় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার আশরাফুল আলম মামুনের ছবিতে শফিকুল আলমের রিপোর্ট বড় দলে যেভাবে বিএনপির উপর কিন্তু দোষটা বেশি আসতেছে তবে আমরা চাই না এই ধরনের দোষ যে করুক না কেন এটা আমাদের দলের কর্মী হোক আমি করি যে করুক আমি মনে করি এগুলিকে প্রশ্রয় দেওয়া যায় না নিপীড় নির্যাতনে আমরা কিন্তু ঐক্যবদ্ধ ছিলাম আগামী তো বেগম খালাদে যে তারেক রহমানের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপি ঐক্যবদ্ধ থাকবে ইনশাল্লাহ এদিকে রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন রাজনীতির মাঠে বড় ভোট ব্যাংক ও জনসমর্থন আছে বিএনপির এবার সুযোগ এসেছে গণতন্ত্র সুরক্ষায় জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলার জিয়া রহমান নিজেই চাইছিলেন যে আমরা সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে জাতির ঐক্য স্থাপন করে জাতিকে সামনে দিকে এগিয়ে নিয়ে যাব দুর্ভাগ্যক্রম তিনি সেটা শেষ করতে পারেন নাই এখন আমার আবেদন হল আবার আমরা সুযোগ পেয়েছি আমরা জাতি ঐক্য স্থাপন করে আমরা আমাদের দেশটাকে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়া রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়নের দিকে গিয়ে আমরা নেওয়ার আমরা চেষ্টা করব। দু হাজার আট সালে নির্বাচনের আগে চট্টগ্রামে ষোলোটি আসনের মধ্যে বারো থেকে চোদ্দটি আসন বিএনপির দখলে ছিল শফিকুল আলম সময় সংবাদ চট্টগ্রাম 
प्राथमिक भावे जुलाई स्थिति फाउंडेशन पक्ष शहीद परिवार के पांच लाख और आहत एक लाख टाक आज के शुरू हो कार्यक्रम संबद सम्मेलन एक कथा जान जुलाई स्थिति फाउंडेशन साधारण सम्पादक सर्जिस सलम शनिवार सकाल बिकल पर चार्टे सेगमेंटे टार्गेट हमें दुशो शहीद परिवार जो आर्थिक सहयोगता से पोछे दीब से प्राय बीस जन एक टीम एखे क्चर जा चार जन को शहीद परिवार के आसते बोल जान ये गैदारिंग ना सकाल नयटा दुशो परिवार चले आसल का बिकल व सन्दा छा पर्त अपेक्षा करते हल ये चार्ट सेगमेंटे कराके जख फोन दिए बोल तारा तक आसबें तो हमें क्चट सहज है मेट्रो रेल सुबादे रैपिड पास कार्ड के चिने नगरबासी शुद्ध मेट्रो रेल नए सुविधा पवार कथा छो बस ट्रेन और नौजने जतायातर क्षेत्र क्योंकि सत बचर पेड़ गेले वास्तवयन नहीं बोल चले एर मध्य प्रकल्प मेद शेष हवाय अर्थायन थे मुख फिर जैका आलम तुषार रिपोर्ट अठारो साल जानुरि के सम्पूर्ण वास्तवयन शुरू है रैपिड पास कार्डर एर मध्यमे मेट्रो रेल नौजान और बस सह विभिन्न गणपरिवहने भाड़ा दीते कथा थकले वास्तवता भिन्न ढाका परिवहन समन्वय करपक्षर ने जैकार कारिगर सहयोगित क्लियरिंग हाउस फेज टू प्रकल्प मेद गल जुने शेष हम केवल मेट्रो रेल छाड़ा और कौ एम सुविधा पान ना नगरबासी पचिस बलाई जाए मेट्रो रेल एलिभेटेड एक्सप्रेस वेर मत मेगा प्रकल्प वास्तवयन हम बस सेवा आशी दशक पड़े आ कार्डटी व्यवहार कर आलदा आलदा पांच टी जगह सुविधा पवार कथा छो साधारण मानुषे तब जी केवल मेट्रो रेल छाड़ा बाकी कथाई पाचन ना एम को सुविधा एर बस मालिक दे दोषारोप करांगलेश सड़क पर मालिक समितर दबी ताओ चान सुशृंखल और आधुनिक गणपरिवहन व्यवस्था एक सौ बार उन्नयन है शुद्ध ड्राइवर ही गाड़ी चलाबे को स्टाफ प्रयोजन नहीं रैपिड पास जो पांच के उठे जाए जेखने बस स्टप स्टपेज से नाम चाहिए परिवहन व्यवस्था डेभलप करूक एदी के प्रकल्प परिचालक जान जैकार का हज़ार पचिस साल पर्त कारिगर सहायता चा हम ताराते राजी हन तई बाध्य निजस्व अर्थायने बाकी क्या शेष करते बाड़ाना हो प्रकल्प मेद ये ओपेन कर देवार मत सक्षमता तैरी एखी एत दिन धरे चेषा कर शेष पर्त जान जैका था जैका फिनान्स करा तो फिनान्स निजे फिनान्स एन आगे जा सफ्टवेर डेवलपमेंट हो बस भिलिडेटर और सफ्टवेर तैर हार पथे आगू करार्जन आसल और समय लागे जोाजोग विशेषज्ञ बकल्प नार समय वास्तवयन मेद और प्रतिबंधकतागुलो सठिक भावे विवेचन ना है परिवहनगुलोते एम आर टी पास रैपिड पास व्यवहार उपयोगी कर तपर जो प्रकल्पगू नितम तेल देखा मानुष क्योंकि सुफल्ट सब समय पेत बाट ए देखा जाए शुदुम्र सुविधा अर्थ दीची पुरोटा सुविधा नवर जन क्यों पासी शुदुम्र एम आर टर क्षेत्र में क्योंकि बसर क्षेत्र में क्योंकि से ही सुविधा पासी ना फले क्योंकि जनगण एक अर्थ अपचय हो जाए मेट्रो रेले समय और टिकिट काटार झमेल एड़ाते व्यवहित हो रैपिड पास अलमीन तुषार समय ढाका मेट्रो रेल मैस रैपिड ट्रांजिट एम आर टी पास नतून को निबंधन सामयिक भाव बंध रेखे परिचालनकारी प्रतिष्ठान डिएम टी सी एल एक संगे नष्ट कार्ड नबायन बंध थक शुक्रवार सन्ध्य डिएम टी सी एल वेरिफाइड फेसबुक पेजे ए तथ्य जाना है से बनिवार्य कारणवशत आगामी सत नवेम्बर नवेम्बर पर्त कार्ड निबंधन और पुनर इश्यू सामयिक बंध थक जत्री असुविधार जो दुख प्रकाश कर मेट्रो रेल परिचालनकारी करपक्ष मासे तीन हजार टी बढ़ भरी स्वर्ण दाम 
গত বছরের তুলনায় এই বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ তবে দাম বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের বাজারে কমছে বিক্রি বাজারে যখন এমন চিত্র তখন স্বর্ণ ব্যবসায়ীদের শীর্ষ সংগঠন বাজুস জানাচ্ছে পিওর গোল্ডের দাম বাড়ায় স্বর্ণালঙ্কারের দাম বাড়াতে বাধ্য হচ্ছেন তারা সংগঠনটির সঙ্গে তাঁতি বাজারের পোদ্দাররাও বলছেন পাঁচাত ঠেকাতেই বিশ্ববাজারের সঙ্গে তারা সংগতি রাখছেন বৈশ্বিক অস্থিরতা না কাটলে স্বর্ণমূল্য কমার সম্ভাবনা নেই বলে মনে করেন বিশ্লেষণ অর্থনীতিবিদের ফরহাদুর রহমানের রিপোর্ট স্বর্ণ যেন প্রতি মুহূর্তে আরও দামি হয়ে ওঠার প্রতিযোগিতায় নেমেছে মূল্যবান এই ধাতুটি চলতি বছরের জানুয়ারিতে বাইশ ক্যারেটের এক ভরি স্বর্ণের দাম ছিল এক লাখ বারো হাজার টাকা যা অক্টোবরের শেষে দাঁড়িয়েছে এক লাখ তেতাল্লিশ হাজার পাঁচশো ছাব্বিশ টাকায় দশ মাসে ভরির প্রতি স্বর্ণের দাম বেড়েছে একত্রিশ হাজার টাকা গত বছর বেড়েছিল সতেরো হাজার ছয়শ তেরো টাকা অর্থাৎ বছর ব্যবধানে প্রতি মাসে ধাতুটির দাম বাড়ছে দ্বিগুণ হারে ডিপেন্ডেন্ট <laughs> অস্থিরতা তার সঙ্গে হিসাব মেলাতে চাই আমদানি আর ব্যাগেজ রুলস মিলিয়ে বৈশ্বিক স্বর্ণ বাজারের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কতটুকু দেশের বাজারে বছরে স্বর্ণের চাহিদা বিশ থেকে চল্লিশ টন এই চাহিদার বড় অংশ মেটে পুরনো অলঙ্কার কেনা বেচার মাধ্যমে আমদানিকারকদের তথ্য চলতি বছর স্বর্ণ আমদানি হয়নি কাস্টমসের হিসাব দুই সালে ব্যাগেজ রোলসের আওতায় দেশে এসেছে একত্রিশ টনের বেশি স্বর্ণ পাচারের রোড হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার করতে গিয়ে জব্দ হয়েছে একশো এক কোটি উনানব্বই লাখ টাকার স্বর্ণ তাহলে চাহিদার বেশি স্বর্ণ যাচ্ছে কোথায় আমাদের ডিরেক্ট যে গ্রাহক ম্যাক্সিমাম গ্রাহকের কাছে বিক্রি করি আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে সমন্বয় করে দেশের বাজারে তেজাবি স্বর্ণ কিংবা পিওর গোল্ডের দাম নির্ধারণ হয় এই তাঁতি বাজারে এবং সেই দাম বাস্তবায়ন হয় পুরো দেশে যদিও দেশে বন্ধ রয়েছে আমদানি পাশাপাশি স্বর্ণালঙ্কের চাহিদা দিন দিন কমছে তাঁতি বাজার থেকে ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা জ্বালানি সংকটে ভারী শিল্পের মতোই ঢুকছে চাঁদপুর বিসিক শিল্পনগরী এতে পুরোপুরি উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগাতে পারছে না উদ্যোক্তারা তাদের দাবি প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে তেত্রিশটির মধ্যে বন্ধ হয়ে গেছে পাঁচটি শিল্প কারখানা আর্থিক সংকটও চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে উদ্যোক্তাদের কপালে কর্তৃপক্ষ বলছে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে বিসিক ফারুক আহমেদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন নাইমুল ইসলাম নীরব চাঁদপুর বিসিক শিল্পনগরী গড়ে তোলা হয় উনিশশো আঠাশি সালে শহরের অদূরে বাবুরাট এলাকায় দশ একর জমিতে আটষট্টিটি শিল্পপ্লটে রয়েছে তেত্রিশটি শিল্প কারখানা সচল আটাশটি কারখানায় তৈরি হচ্ছে মাছ ধরা জাল সুতা নান্দনিক তৈজসপত্র খাবার সামগ্রী এমন আরও অনেক রকম পণ্য ব্যস্ত সময় পার করছেন শ্রমিকরা এখানকার তৈরি পণ্যের গুণগত মান ভালো স্থানীয় বাজার চাহিদা মিটিয়ে তাই চলে যায় আশপাশের জেলায় শুধু তাই নয় বেশ কিছু পণ্য রপ্তানি হচ্ছে বলে জানান উদ্যোক্তারা যেখানে আগে চিনি ছিল তিন হাজার টাকা এখন ছয় হাজার দুশো টাকা সম্ভাবনা মেলে ধরলেও জ্বালানি সংকটে পাশুল গুনতে হচ্ছে উদ্যোক্তাদের তারা জানান প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে এরই মধ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে পাঁচটি কারখানা ঘুরে দাঁড়াতে কাটাতে হবে শিল্প নগরী রাস্তাঘাটের বেহাল দশাও বর্ষাকালে কোনো রাস্তাঘাটের গাড়ি ঘোড়া চলতে পারে না ফানির কারণে অনেক ফানি এখানে রাস্তাঘাট ভাঙি যায় 
এখনো রাস্তাঘাট দেখেন অনেক বাঙ্গা আছে পিসিক বলছে নগরীর সমস্যা সম্পর্কে অবগত তারা তাই দক্ষ জনবল ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে স্বল্প পুঁজির কারখানা স্থাপনে শিল্প প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এখানে কর্মসংস্থান তৈরি করা এবং কর্মসংস্থানের মাধ্যমে বেকারত্ব দূর করা এটা হচ্ছে আমাদের মূল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য গ্যাস এবং বিদ্যুতের বিষয়টা হচ্ছে আপনার এটা জাতীয় সমস্যা এই জাতীয় সমস্যাটা সমাধানের জন্য আমরা আমাদের পক্ষ থেকে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করে যাচ্ছি চাঁদপুর বিসিকে বর্তমানে কাজ করছেন অন্তত দেড় হাজার শ্রমিক ফারুক আহমদ সময় সংবাদ চাঁদপুর প্রজনন মৌসুম নিরাপদ করতে অভয়াশ্রমে বাইশ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে রোববার মধ্যরাতে তাই সাগরে মাছ শিকারে যেতে কক্সবাজার উপকূলে ঘাটে ফিরছেন জেলেরা ট্রলার মেরামতের কাজ শেষ করার পাশাপাশি সারছেন শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি জালে মাছ ধরা পড়লে লোকসান কাটিয়ে ওঠা সম্ভব বলে জানান মালিকরা মোহাম্মদ ফরাজের ছবিতে সুজা উদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট মা ইলিশের প্রজনন বাড়াতে ইলিশ সহ সব ধরনের মাছ আহরণে নিষেধাজ্ঞা দেয় সরকার বাইশ দিনের এই নিষেধাজ্ঞা শেষ হচ্ছে রোববার মধ্যরাতে এরই মধ্যে কক্সবাজার উপকূলে ঘাটে আসতে শুরু করেছেন মাঝিমাল্লারা অনেক জেলে অবস্থান করছেন টলারে সারছেন নৌযানের মেরামত কাজ একই সঙ্গে টলারে তুলছেন প্রয়োজনীয় রসদ বোর্ডের কাম আছে ওগুলো টুকিটাকি এগুলো করতে আছে করে ওকে করতে আছি তারপরে আমরা সাগরেতে চলে যাব সাগর যাইতে পারলে আমাদের খুশি সংসার চলবে এখন তার সংসার চলতেছে না কষ্ট হইতে আছে নিষেধাজ্ঞা শেষে দার দেনা করে সাগরের টলার ও মাঝিমাল্লা পাঠানোর প্রস্তুতি শেষ করছেন টলার মালিকরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন তারা বলছেন বারবার বৈরি আবহাওয়ার কারণে এ বছরের মৌসুমটা ভালো যায়নি অলরেডি আমার প্রায় দশ বারো লাখ টাকা লস পঁয়ষট্টি দিন বন্ধের পরে আবার তিন লক্ষ টাকা ধার দেনা করে টলার সাগরে পাঠাবো ধার দেনা করে বের করতেছি কক্সবাজারে নিবন্ধিত জেলে প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার আর নৌযান রয়েছে ছয় হাজারের বেশি সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার পার্বত্য জেলায় প্রাচীনকাল থেকে পাহাড়ের ঢালে চাষাবাদ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল যা জুম চাষ নামে পরিচিত তবে কালের বিবর্তনে রাঙামাটিতে হারিয়ে যেতে বসেছে এই পদ্ধতি আশানুরূপ ফলন না পাওয়া এবং অধিক লাভজনক ফসল উৎপাদনে আগ্রহ বৃদ্ধির কারণেই জুম চাষে আগ্রহ হারাচ্ছেন চাষিরা হেফাজত সবুজের তথ্য রাজীব দাস মুন্নার ছবিতে রিপোর্ট রাঙামাটির বড়দামের বাসিন্দা রঞ্জিত চাকমা বছর পাঁচেক আগে পাহাড়ের ঢালে করতেন জুম চাষ এখন সেখানে শোভা পাচ্ছে আম লিচু নারিকেল কাজু বাদাম পেঁপে ড্রাগন সহ বিভিন্ন ফলের গাছ শুধু তিনিই নয় এমন অনেক জুম চাষি ঝুঁকছেন ফলত বাগানের দিকে তাদের দাবি প্রথাগত এই চাষে আগের মতো ফলন না হওয়া পোকামাকড় আর বন্যপ্রাণীর উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় জুম চাষ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছেন পাহাড়ি জনগোষ্ঠী প্রাচীনকাল থেকেই পাহাড়ের ঝোপঝাড় কেটে আগুনে পুড়িয়ে তৈরি করতেন জুমের জমি সে জমিতে ধান ভুট্টা তিল মারফা মরিচ সহ বিভিন্ন সবজি বীজ একসঙ্গে রোপণ করতেন যা পর্যায়ক্রমে সংগ্রহ ও বিক্রয় করে জীবিকা নির্বাহ করতেন কিন্তু বর্তমানে এই চাষাবাদ অর্থনৈতিকভাবে সফল না হওয়ায় বিকল্প চাষে ঝুঁকছেন চাষিরা আগে তো জমে ফলন বেশি হয়তো এখন মনে করেন ফলন একটু কমে গেছে আর কি বেগুন মরিচ এগুলা দিতাম খেত করতেছে আর কি করেছি বাজারমুখী প্রবণতা ও আশানুরূপ ফলন না পাওয়ায় জুম চাষ হ্রাস পাচ্ছে বলে মত গবেষকদের আর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং উন্নত বাজার ব্যবস্থার কারণে ফলদ ও মশলা চাষে আগ্রহ বাড়াকে কারণ হিসেবে দেখছেন কৃষি কর্মকর্তা এই বাজার মুখী প্রবণতার মধ্যে নানাবিধ কৃষি পণ্য আছে যে পণ্যগুলো হয়তো জুম চাষকে প্রতিস্থাপিত করছে প্রতিস্থাপন করাচ্ছে ফলে জুম চাষ ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে মূলত যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হওয়ার কারণে সেগুলো ফল বাগানে বা অন্যান্য অর্থকরি ফসলে চলে যাচ্ছে পর্যটক আগমনে পুরানো রূপে ফিরতে শুরু করেছে রাঙামাটি শহরের বেশিরভাগ হোটেল মোটেলে বুকিং শেষ হয়েছে এতে লোকসান কাটিয়ে ওঠার আশা ব্যবসায়ীদের 
হেফাজত সবুজের পাঠানো তথ্য রাজীব দাস মুন্নার ছবি নিয়ে আরও একটি রিপোর্ট আবারও পর্যটকদের ভিড় বাড়ছে পার্বত্য জেলা রাঙামাটিতে ঝুলন্ত সেতু পলোয়েল পার্ক কাপ্তাই হ্রদ সুবলং ঝর্ণা সহ সব বিনোদন কেন্দ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ভ্রমণ পিপাসুরা প্রায় এক মাস পর পুরাতন রূপে ফিরেছে এ পর্যটন নগরী তবে সাজেক ভ্রমণের জন্য পাঁচ নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে পর্যটকদের ভালো লাগলো অনেকদিন ধরে অপেক্ষা করতেছিলাম ফ্যামিলি নিয়ে সবাই ঘুরতে আসলাম খুবই ভালো লাগছে ঘুরে এখন আমরা ভোট নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরবো অনেকদিন পর লাগতেছে সেই রাঙ্গামাটি সেই আগের রূপে ফিরে এসে কোনো সমস্যাও হয় নাই खराब समय तीन जिले पर्यटक निरुत्साहित कर प्रशासन समय संबाद रांगामाटी देखें सकाल समय संगे थकु देश शक्तिशाली गणतंत्र मार्किन निवाचन पांच नवेम्बर জমে উঠেছে হোয়াইট হাউসে যাওয়ার লড়াই কে বসবেন বসনদে কমলা হ্যারিস নাকি ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখছেন সকালের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটের রাজনীতিতে নতুন ইস্যু হয়ে উঠেছে এখন বাংলাদেশ দেশের সংখ্যালঘু ও ভারতের সাথে সম্পর্ক নিয়ে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিবৃতির পর এ নিয়ে এখন আলোচনায় মুখর প্রবাসী বাংলাদেশিরা বিশ্লেষকরা বলছেন বাংলাদেশ নিয়ে ট্রাম্পের বিবৃতির পেছনে কাজ করছে ভারতের মোদী সরকার তবে ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলেই যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক নীতি পরিবর্তন হবে এমনটা নয় নিউইয়র্ক থেকে হাসানুজ্জামান সাকির রিপোর্ট মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কে জিতবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প কিংবা কমলা হ্যারিস কে জিতলে বাংলাদেশের লাভ নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রশাসনের ভূমিকাই বাকি হবে এ নিয়ে যখন দেশে বিদেশে আলোচনা তাতে ঘি ঢেলে দিয়েছে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ট্রাম্পের একসে দেয়া বিবৃতি বিশ্লেষকদের ধারণা এর পেছনে অনুঘটকের কাজ করেছে ভারতের নরেন্দ্র মোদী সরকার মোদীও একজন কর্তৃত্ববাদী ট্রাম্পও কর্তৃত্ববাদী ফলে এক ধরনের সাজুজ্য আছে এক ধরনের নৈক্যট্য আছে এদের মধ্যে এবং আমরা জানি মোদীর অবস্থান বাংলাদেশ প্রশ্নে বাংলাদেশ মোদীর জন্য ছিল একটা ইনভেস্টমেন্ট সেই ইনভেস্টমেন্ট খোয়া গেছে ফলে তারা খুব অসন্তুষ্ট আমরা এও জানি যে প্রফেসর ইউনুস নানা সময় ট্রাম্প প্রশাসনের বিষয়ে নানা রকম মন্তব্য করেছেন যা খুব পজিটিভ নয় আমি মনে করি না যে ট্রাম্প সেগুলি মনে রাখবে কিন্তু মোদী সাহেব তাকে মনে করি দিতেও পারেন তার প্রয়োজনে আমি কোনো সিগনিফিকেন্ট পরিবর্তন দেখি না কিন্তু সম্ভাবনা আছে এই যে বিকজ কারণ মোদী সাহেবের অসন্তোষ থাকতে পারে যা তিনি যা তিনি আমেরিকাকে ব্যবহার করতে পারেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ক্ষমতার পালাবদল ঘটলেও যুক্তরাষ্ট্রের বৈশ্বিক নীতি সাধারণত পরিবর্তন হয় না যদি ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন তার ব্যত্যয় ঘটলে সেক্ষেত্রে তা হবে বিশেষ কিছু সাধারণত ফরেন পলিসি প্রশাসন বদলালে ড্রামেটিকলি পরিবর্তন ঘটে না কিন্তু ট্রাম্প ভিন্ন জিনিস ট্রাম্পের পলিসিগুলি ডোমেস্টিক এবং ফরেন পলিসি ড্রিভেন বাই পার্সোনালিটি তার যে ব্যক্তিত্ব তার দ্বারা সে পলিসি সে ড্রাইভ ড্রাইভ করে বাংলাদেশ বা দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে মাথা রাখতে হবে যে ট্রাম্প এবং মোদী ঘনিষ্ঠ বন্ধু
ডেমোক্রেট প্রেসিডেন্ট প্রার্থী কমলা হ্যারিস একজন ভারতীয় বংশোদ্ভূত এবং তার মা হিন্দু ধর্মাবলম্বী ফলে নির্বাচনের ঠিক আগ মুহূর্তে ট্রাম্পের এই বিবৃতি ভারত ও বাংলাদেশের হিন্দু ভোটারদের আকৃষ্ট করার একটি কৌশল হিসেবেই দেখছেন বিশ্লেষকরা ভোটের মাঠের রাজনীতি কিংবা ট্রাম্পের নীতি সে যাই হোক না কেন সাবেক প্রেসিডেন্টের বিবৃতি বাংলাদেশিদের মধ্যে এখন ব্যাপক চর্চিত বিষয় ফিলিস্তিনি ইস্যুতে আগে অনেকাংশে মুসলিম ভোটাররা ট্রাম্পের দিকে ঝুঁকেছেন এখন বাংলাদেশের হিন্দু এবং আওয়ামী লীগ সমর্থকরাও ট্রাম্পের পক্ষ নিয়েছেন হাসানুজ্জামান সাকি সময় সংবাদ নিউইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র বিকৃত খবর প্রচারের অভিযোগে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম সিভিএস নিউজের বিরুদ্ধে একশো বিলিয়ন ডলারের মামলা দায়ের করেছেন রিপাবলিকান দলীয় প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প নির্বাচনী প্রচারণার মধ্যে গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে ট্রাম্পের এমন মামলা নিয়ে শুরু হয়েছে তোলপাড় টেলিভিশনটিতে একটি সাক্ষাৎকার সম্পাদনা করে কমলাকে ইতিবাচক দেখানোর অভিযোগ করে সংবাদ মাধ্যমটির উপর চড়াও হন সাবেক এই মার্কিন প্রেসিডেন্ট যুক্তরাষ্ট্র থেকে লস্কর আল মামুনের রিপোর্ট অভিযোগ উঠেছে এক মার্কিন গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে বিকৃত খবর প্রচারের অভিযোগে সংবাদ মাধ্যম সিবিএস নিউজের বিরুদ্ধে দশ বিলিয়ন ডলারের মামলা ঠুকে দিলেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প তার অভিযোগ মার্কিন এ সংবাদ মাধ্যমটি অনৈতিক কৌশল অবলম্বন করে ষাট মিনিটের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করেছে যাতে তার প্রতিপক্ষ কমলা হ্যারিসকে ইতিবাচক দেখানো হয়েছে মামলার অভিযোগে বলা হয় সিবিএস নিউজ প্রতারণামূলক এবং সংবাদ বিকৃতির মাধ্যমে নির্বাচন ও ভোটারদের প্রভাবিত করতে পক্ষপাতমূলক বেআইনি কাজে জড়িত মধ্যপ্রাচ্যে হামাস ইসরায়েল সংঘাত সম্পর্কে কমলার প্রতিক্রিয়া নিয়ে গেল অক্টোবরে এক ঘন্টার একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে গণমাধ্যমটি ট্রাম্প অভিযোগ করেন সিবিএস এর ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ডেমোক্রেটিক প্রার্থী কমলা হ্যারিস এর সাক্ষাৎকারটি সম্পাদনা করে প্রচার করা হয়েছে যা কমলার পক্ষে যায় মামলায় দাবি করা হয় সাক্ষাৎকারটির মাধ্যমে উদ্দেশ্যমূলকভাবে হ্যারিসকে সহায়তা এবং ট্রাম্পকে অসুবিধায় ফেলে জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে এদিকে সিবিএস নিউজ এক বিবৃতিতে ট্রাম্পের এই অভিযোগের বিরুদ্ধে জানায় দশ বিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণের যে দাবি রিপাবলিকান প্রার্থী তুলেছেন তা সম্পূর্ণভাবে ভিত্তিহীন সাক্ষাৎকারটিতে কোনো সম্পাদনা করা হয়নি এবং কোনো অংশ লুকানো হয়নি ষাট মিনিটের সাক্ষাৎকারটি কেবল দর্শকদের জানানোর জন্য এটি কাউকে বিভ্রান্ত করার জন্য নয় বলেও দাবি গণমাধ্যমটির মার্কিন গণমাধ্যম নিয়ে এর আগেও বহুবার বিরূপ মন্তব্য করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তবে এবার নির্বাচনের মতো স্পর্শকাতর সময়ে সরাসরি গণমাধ্যমের বিরুদ্ধে এ মামলা তার নির্বাচনে কতটা প্রভাব ফেলবে তা এখন দেখার বিষয় লস্কর আল মামুন সময় সংবাদ যুক্তরাষ্ট্র এবার কাঠের স্যাটেলাইট তৈরি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিল জাপানের বিজ্ঞানীরা চলতি মাসের পাঁচ তারিখে পরীক্ষামূলকভাবে স্যাটেলাইটটি মহাকাশে উৎক্ষেপণ করা হবে বলে জানিয়েছেন তারা কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক লিগনোসাট নামের এই স্যাটেলাইটটি তৈরি করেন পরিবেশকে নতুন করে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব থেকে বিশ্বকে রক্ষা করতে বিভিন্ন জিনিসের পরিবেশ বান্ধব বিকল্প খুঁজে বের করতে চালাচ্ছেন নানা গবেষণা এই ধারাবাহিকতায় এবার কাঠের স্যাটেলাইট তৈরি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে জাপান আগামী পাঁচ নভেম্বর স্যাটেলাইটটি পরীক্ষামূলকভাবে উৎক্ষেপণ করা হবে বাড়ি নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান সুমিতম ফরেস্ট্রির সঙ্গে যৌথভাবে লিগ্নোস্যাট নামের এই স্যাটেলাইট তৈরি করেছেন কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক ছয় মাস মেয়াদে মহাকাশে পাঠানো হচ্ছে লিগ্নোস্যাটকে এই সময়কালে চরম পরিবেশে স্যাটেলাইটটি কতটুকু টিকে থাকতে পারে তা পরীক্ষা করা হবে মানুষ সহজেই উৎপাদন করতে পারে এমন কিছু যদি আমরা মহাকাশে পাঠাতে পারি তবে তার টেকসই সমাজ তৈরিতে সাহায্য করবে তাই আমরা জানতে চাচ্ছি যে মহাকাশ জানে কাঠ আমরা ব্যবহার করতে পারি কিনা এজন্যই এই স্যাটেলাইট তৈরি কিয়োটো বিশ্ববিদ্যালয়ের বনবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক 
কোজি মুরাতা এই নতুন সৃষ্টি নিয়ে বেশ আশাবাদী তিনি বলেন জাপানের উন্নত মানের ম্যাগনোলিয়া গাছের কাঠ ব্যবহার করা হয়েছে এই স্যাটেলাইট তৈরিতে যা সহজে ভাঙে না তার ধারণা কাঠের তৈরি এই স্যাটেলাইটটি মহাকাশে বেশ ভালোভাবেই কাজ করবে স্যাটেলাইটের মেয়াদ শেষ হলে তা জ্বলে যায় এ সময় এর ধাতব দেহ থেকে ক্ষতিকর কণা মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে যা বিষাক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে এ অবস্থায় ধাতুর পরিবর্তে কাঠ ব্যবহার করা গেলে বিষাক্ত কণা পরিবেশে ছড়িয়ে পড়া থেকে রেহাই পাওয়া যাবে বলে জানান তিনি দেখছেন সকালের সময় আফগানিস্তানের বিপক্ষে ওয়ার্ল্ড সিরিজেও বাংলাদেশের অধিনায়ক থাকছেন নাজমুল হোসেন শান্ত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি নিশ্চিত করেছে বিসিবি পাশাপাশি এই সিরিজে দলের সহ অধিনায়ক হিসেবে নাম ঘোষণা করা হয়েছে মেহেদি হাসান মিরাজের অসুস্থতার কারণে দলে নেই ওপেনিং ব্যাটার লিটন দাস আর প্রথমবারের মতো রঙিন পোশাকে ডাক পেয়েছেন পেসার রাহি নাহিদ রানা বিশ্বকাপে হাথুরুর চর কেলেঙ্কারির পর আবারও দলে ফিরলেন নাসুম আহমেদ বিশ্বকাপের দল নিয়েও মনে হয় এতটা অপেক্ষা থাকে না এই আফগানিস্তান সিরিজের দল নিয়ে যতটা আগ্রহ সমর্থকদের মধ্যে কারণটাও বেশ পরিষ্কার শান্তর ক্যাপ্টেন্সি ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ তবে দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে হোয়াইট ওয়াশ হওয়ার পর বিসিবি সভাপতির অনুরোধে সেই ইচ্ছা আর পূরণ হল না নাজমুল হোসেন শান্তর বিসিবি থেকে দেয়া পনেরো সদস্যের দলে তিনি আছেন অধিনায়কের আর্ম ব্যান্ড হাতে তবে এতদিন টি টোয়েন্টিতে আনুষ্ঠানিকভাবে সহ অধিনায়ক থাকলেও এবার ওয়ানডেতেও শান্তর সঙ্গে একজন ডেপুটি যোগ করে দিল বোল্ড মেহেদি হাসান মিরাজ এই দলে সবচেয়ে বড় ধাক্কা লিটন দাসের অনুপস্থিতি নির্বাচকদের দাবি প্রোটিয়াদের বিপক্ষে চট্টগ্রাম টেস্টের আগে যে জ্বরে আক্রান্ত হয়েছিলেন এলকেডি এখনো সুস্থ হতে পারেননি তিনি তাই ওপেনিংয়ে এবার তানজিদ হাসান তামিমের সঙ্গী সৌম্য সরকার আর ব্যাক আপ হিসেবে থাকছেন জাকির হাসান সাদা পোশাকে ফর্ম পক্ষে না থাকলেও রঙিন পোশাকে তার উপরই আস্থা রাখল লিপু হান্নান রাজ্জাকরা মিডল অর্ডারে বাংলাদেশের দীর্ঘদিনের আস্থার প্রতীক মুশফিকুর রহিম এবং মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ থাকছেন এ সিরিজেও যদিও ব্যাট হাতে দুজনের অবস্থাই তেমন আশাব্যঞ্জক নয় এরপর আছেন তাহিদ হৃদয় এবং জাকের আলী অনিক আর লেট অর্ডারে মিরাজের সঙ্গী লেগ স্পিনিং অলরাউন্ডার রিশাদ হোসেন তবে চমকটা এসেছে এর পরের নামটাতে নাসু মোহাম্মেদ বিশ্বকাপে হাতুর সিংহের সঙ্গে চর কাণ্ডের পর থেকেই জাতীয় দল এবং তার আশপাশের স্কোয়াডগুলোতে অনেকটাই ব্রাত্য ছিলেন এই বাঁহাতি স্পিনার কিন্তু সাকিব আল হাসানের অনুপস্থিতিতে আবারও তাকে দলে ডাকলেন নির্বাচকরা ধারণা করা হচ্ছে হাতুরুর চলে যাওয়াতেই কপাল খুলেছে তার এরপর আছেন বাংলাদেশের পেস ব্যাটারি তাসকিন আহমেদের সঙ্গী কাটার মাস্টার মোস্তাফিজ আর তিন নম্বরে সদ্য বাবা হওয়া শরিফুল ইসলাম চার নম্বর নামটা নাহিদ রানার সাদা পোশাকে এই মুহূর্তে বাংলাদেশ দলের অপরিহার্য নাম হলেও রঙিন পোশাকে এখনও অভিষেক হয়নি তার মূলত এনসিএলে তানজিম সাকিব ইঞ্জুরিতে পড়ায় ডাক পড়েছে নাহিদের নিয়ন মোহাইমেন সময় সংবাদ ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে বাংলাদেশের টেস্ট সিরিজ হার একেবারেই অপ্রত্যাশিত ইতিহাসের সবচেয়ে অনভিজ্ঞ এক প্রোটিয়া দলের বিপক্ষে যেভাবে আত্মসমর্পণ করেছেন টাইগাররা তা দেশের ক্রিকেটের জন্য বিপদ সংকেত বলেও মনে করেন সাবেক অধিনায়ক হাবিবুল বাসার সুমন আর মাঠের বাইরের অতিরিক্ত আলোচনা ক্রিকেটারদের পারফরমেন্সে প্রভাব ফেলছে বলে বিশ্বাস আশ্রাফুলের তবে অধিনায়কত্ব নিয়ে ভিন্ন মত দুই সাবেক ক্যাপ্টেনের দক্ষিণ আফ্রিকা দল আসার আগে কত হিসেব নিকেশ বাবু মানেই মিরপুরে টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নেই কোনো আফ্রিকানের এটাই সুযোগ বাংলাদেশের কিন্তু মাঠের খেলা শুরু হতেই দেখা গেল ভিন্ন চিত্র তবে খুব বেশি ভিন্ন বলা রূপাই কই পাকিস্তান সিরিজের পর থেকে যা চলছে দেশের ক্রিকেটে তাতে এটা তো অনুমিতই ছিল আমাদের প্রত্যাশার ধারে কাছে যেতে পারে এবং যে রেজাল্টটা হয়েছে যে ক্রিকেটটা খেলেছি সেটা আসলে একদম আনএকসেপ্টেবল আমার কাছে অ্যাকসেপ্ট করা যাচ্ছে না এবং আমি নিজে খুব অবাক হয়েছি এটা কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে উঠতে পারিনি যখন একটা নতুন কোচ আসে তখন হঠাৎ করে দুই দিন আগে একটা কোচ আসার কারণে এই ধরনের পারফরমেন্স হয় একদম বাজে পারফরমেন্স হয় এটা ক্রিকেটের একটা অংশ বাংলাদেশের গত কয়েক বছর ধরেই মাঠের খেলার চেয়ে আলোচনা বেশি হয় ধুলা নিয়ে অর্থাৎ মাঠের বাইরের নানা ঘটনায় ব্যস্ত থাকতে হয় ক্রিকেটার এবং ক্রিকেট বোর্ডকে যে কারণে পাকিস্তান সিরিজে ঐতিহাসিক জয়ের পরও এভাবে ভেঙে পড়েছে শান্ত বাহিনী তাই 
আপাতত অধিনায়কত্বকে করবেন তা নিয়ে না ভেবে আগে দলটার সমস্যা খুঁজে বের করার পরামর্শ দিলেন সাবেক দুই অধিনায়ক ক্যাপ্টেন্সিতে আলোচনা তো অবশ্যই হবে আমরা সেটা তো হচ্ছেই আমরা সবাই জানি বাট এই মুহূর্তে আসলে আমাদের দলটা ভালো খেলছে না সেটা সেটা আমার কাছে বেশি কনসার্ন খেলা নিয়ে আলাপ না করে বিভিন্ন ব্যক্তিগতভাবে ব্যক্তি নিয়ে আমরা আলাপ করি বেশি যে এই ও খেলছেন কি না ও ছাড়ছেন কি না কোচ থাকছেন কি না এইসব বিষয় নিয়ে যখন আপনি আলোচনা করবেন ফোকাসটা কিন্তু আসলে পুরোপুরি খেলার বাইরে চলে যায় আফগানিস্তান সিরিজে আপাতত ক্যাপ্টেন থাকছেন শান্ত কিন্তু এরপর কি এখনও সেটা প্রকাশ্যে আনেনি বিসিবি সুমনের মতে যাকে আনা হোক দায়িত্ব যেন দেয়া হয় লং টার্মের জন্য আর আশরাফুল সাদা পোশাকের জন্য মিরাজের চেয়েও এগিয়ে রাখলেন অন্য আরেকজনকে তিন ফরম্যাটে যদি তিন ক্যাপ্টেন চাই টেস্টে আমরা আবার মমিনুলকে চিন্তা করার ধ্বংসের চক্রান্ত চলছে দাবি চেয়ারম্যানের ডিএমপির নিষেধাজ্ঞায় কর্মসূচি স্থগিত অস্থিরতা তৈরির পায় তারা দাবি ফ্যাসিবাদ বিরোধী ছাত্র জনতার শুধু মেট্রো রেলে র্যাপিড পাস কার্ডের সুবিধা বাস ট্রেন নৌযানে চালু হয়নি সাত বছরেও ফুরিয়েছে প্রকল্পের মেয়াদও নতুন অর্থায়নে নারাজ জায়গা এই ছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়ের